तो भाई जस्ट अभी एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा जब मैं वापस आ रहा था स्टेटन आइलैंड से फेरी लेके मैं इधर उतरा मैनहाटन में तो फेरी से मैं जो स्टेशन था फेरी का उससे मैं बाहर निकल रहा था बाहर निकलते टाइम मैं नीचे उतरने की एस्केलेटर देख रहा था और मेरे हाथ में बैग था मैंने जैकेट ली जैसे आपको बताया तो मैं थोड़ा ऐसे कन्फ्यूज था था किधर से उतरूँ पीछे से एक आदमी आया बोला ए हे यू ऑल राइट मैन ब्लैक था वो और उसने मतलब ऐसे लात मारी मेरे बैग को कपड़ों के बैग को और मैं नीचे देखने लगा कि मेरे को समझ में नहीं आएगी एकदम से क्या हुआ पीछे मुड़ के मैंने देखा मैं बैग देखने लगा ये वो मैंने ऊपर देखा तो आदमी गायब था वहाँ से मेरे समझ में नहीं आई ये क्या हुआ दस बीस सेकेंड तो मेरे को लगी प्रोसेस करने में कि भाई एकदम से क्या होगा ये बात थी लगभग आठ बज के तिरपन चौवन मिनट की और डेट क्या आज छब्बीस सितंबर दो हज़ार बाईस रात के आठ बज के बावन तिरपन मिनट के राउंड की बात थी और वहीं पुलिस वाले खड़े थे पीछे कुत्ते लेके और खूब सिक्योरिटी थी ऐसा भी नहीं कि पुलिस वाले नहीं थे और बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी कोई ऐसा वो भी नहीं था और सिक्योरिटी थी उस स्टेशन पर पूरी फिर मैं मेरे को गुस्सा है मैं उस आदमी को ढूंढने के लिए नीचे गया कि भी जाके बताऊँ उसे मैं कि भी क्या चक्कर है मैं नीचे गया मेरे को आदमी नहीं मिला कहीं मैंने पहले पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया मैंने सोचा पहले एक बार इसे पकड़ू नहीं हुए भाग जाएगा कहीं पर नीचे फिर वो मैं गया मेरे को मिला नहीं वो इधर उधर हो गया फिर मैं ऊपर आके वापस मैंने वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे दो एक लड़का एक लड़की मैंने उनको इंसिडेंट बताया कि भी ऐसे ऐसे हुआ उन्होंने पूछा वो कैसा दिखता था क्या वो मैंने बता दिया बोले न्यूयॉर्क सिटी है यहाँ पर तो आम बात है तो मैं बोला भाई मैं ऑलमोस्ट चालीस देश घुमाऊँ आज तक मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट कभी नहीं हुआ किसी भी देश में और पुलिस वाले यहाँ पे खड़े तो भाई आप लोग क्या कर रहे हो ये मतलब मेरे को तो ये चीज़ समझ में नहीं आई कि ऐसे थोड़ी हो सकता है तो बोले कि भी थोड़ा ध्यान रखो अपना और ये तभी समझ जाते हैं कौन टूरिस्ट है कौन नहीं है और बहुत क्रेजी लोग यहाँ पे होमलेस लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो काफ़ी उनमें से पागल हो जाते हैं तो वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं अपनी बड़ा सुतार नहीं ला जो भी कुछ करने के लिए तो बोले अगर ऐसा कुछ हो तो बस अपने आप को हम ना पहुँचवाओ ज़्यादा और वहाँ से निकल जाओ फिर मैं बोला भाई चलो ठीक है वो तो मैंने सारी बात मान ली कल कोई चीज़ दोबारा होती है तो मैं तो इतनी बेजती सहन नहीं करूँगा और मैं अगले बार अटैक करूँगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आप मेरे को लॉ भी बता दो थोड़ा तो बोले आप सिर्फ डिफेंस करने के चक्कर में अपने आप को बचा के निकल जाते हो तो ठीक है या एक आधा हाथ हूँ चलाते हो लेकिन आप अगले बंदे को अगर इंजर कर देते हो खुद के डिफेंस के चक्कर में ज़्यादा तो आप भी अरेस्ट हो जाओगे मैं बोला मैं भी अरेस्ट हो जाऊँ बोले हाँ वो बोले लेकिन वो बाद की कॉन्सिक्वेंसिस है और वैसे ही मैं टूरिस्ट वीज़ा पे हूँ तो पता नहीं क्या वीज़ा कैंसिल करेंगे डिपोर्ट करेंगे जेल करेंगे मतलब मेरे पे भी अगला आदमी मेरे को कुछ कहे मैं अगले को मारूँ तो भी मैं फंस सकता हूँ तो मतलब ये देखो मेरे इनके लॉस समझ में नहीं आने लग रहे क्या मतलब बहुत ज़्यादा हाई बना रही है न्यूयॉर्क सिटी की सही बताऊँ तो वो जो पुलिस वाले थे मैं उन्होंने ये भी कहा कि भी उसको मैं ही क्यों मिला इतने लोग थे मतलब उन सब लोगों में उसको मैं मिला मैं बोला आमतौर पे तो मेरे को लोग अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशन में वो आगे स्पेशली उसने मेरे साथ ही क्यों किया तो पुलिस वाले भी यही बात बोल रही थी कि आम आदमी ऐसे कभी नहीं करेगा बोली यू आर अ टॉल बिग हैंडसम गाय और ये क्रेजी लोग होते हैं इनको मतलब पूरी सेंस ही नहीं होती है कुछ भी कर देते और इनके लिए ठीक से शेल्टर या फिर प्रॉपर केयर इधर है नहीं सरकार की तरफ से तो ये ऐसे ही खुले में घूम रहे होते हैं और ये किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सोच रहे हो कि कभी कभार तो ऐसी घटनाएं तो किसी भी देश में एक आध बारी हो सकती है लेकिन ये सिर्फ एक बारी ऐसा नहीं था ऐसी सिमिलर घटनाएं टोटल मेरे साथ तीन बार हुई जबकि मैं मेरे ट्रैवल्स की बात करूं तो आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी देश में ऐसा कुछ मेरे साथ कभी हुआ है और न्यूयॉर्क में ऑलरेडी तीन बार ऐसी चीज़ें हो चुकी है मेरे साथ इसके अलावा एक बार मैं टाइम स्क्वेयर पर था और मेरे बैग में बियर थी एक आदमी आता है मेरे पास और बोलते हैं कि ये बियर मेरे को दे दे मैं बोला क्यों दे दूँ भाई तेरे लिए थोड़ी लिया मैंने मेरी उससे बहस होती है काफ़ी देर वो बोलता नहीं देगा नहीं देगा कई देर उससे बहस चलती है फाइनली जब मैं एग्रेसिव और कुछ ही देर में वहाँ पे एक पुलिस वाला भी गुजर रहा था वहाँ से तो उसे देख के वो आदमी वहाँ से जाता है एक और सिमिलर चीज़ क्या हुई मैं और विताली जिसके साथ आपने मेरी वीडियो देखी थी सबसे डेंजरस नेबरहुड की तो एक और दिन हम एक और डेंजरस नेबरहुड में जा रहे थे तब विताली मेरी वीडियो रिकॉर्ड करा था और पीछे कुछ होमलेस लोग थे वो लोग आके हमें अप्रोच करते हुए बोलते हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो हम बोलते हुए तुम्हारी थोड़ी बना रहे हम अपनी बना रहे हैं काफ़ी देर उनसे ही बहस होती है पर उस मामले में मैं काफ़ी शांत था क्योंकि मुझे बताया था कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे आप जैसे कि इस वीडियो में आके देखोगे जो जो मैं आपको बातें बताऊँगा तो बहस करने का लड़ने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं था तो मैंने थोड़ा मामला शांत कराया थोड़ी गाली गलोच हुई सिर्फ और हम वहाँ से निकल गए आप लोग
पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ना हम बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न मीडिया से हॉलीवुड से इन्फ्लुएंस हो गए इंस्टाग्राम से हमें लगता है कि बस यही ड्रीम डेस्टिनेशन है और एक्चुअली इसे माना भी जाता है पूरी दुनिया की ड्रीम डेस्टिनेशन पर इस जगह की भी काफ़ी सारी नेगेटिव साइड्स है जो हमें सुनने को नहीं मिलती या फिर उन्हें इग्नोर किया जाता है या फिर मीडिया पर दिखाई नहीं जाता आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू कॉल न्यू यॉर्क द मोस्ट ओवर सिटी इन द वर्ल्ड बिकॉज आई फील पैरिस डिजर्व दैट टाइटल इन माई ओपिनियन पैरिस तो बहुत ही ज़्यादा ओवर और उतना वहाँ पर इतना कुछ है नहीं न्यूयॉर्क भी ओवर रेटेड है बट द थिंग इज़ न्यूयॉर्क स्टिल हैज़ सो मच टफ टू डू एंड टू सी और सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है यहाँ पे हर जगह गारबेज है यानी कि कूड़ा जगह जगह सड़कों पे कूड़ा बिखरा रहता है पॉलिथीन्स पे 24 घंटे और रात को या सुबह उनकी सफाइयाँ होती है मतलब हर जगह आपको रोड पर काले रंग के प्लास्टिक कूड़े के बैग्स पड़े दिखेंगे ऑलमोस्ट हर सड़क पर हर रोड पर इसके अलावा बैग्स में नहीं खुला भी आपको कूड़ा पड़ा दिखेगा मतलब जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत साफ़ सुथरा हुआ है सब बिल्कुल भी नहीं है मैं आपको सारी चीज़ें तो आज इसी वीडियो में नहीं दिखा सकता हर चीज़ का एग्जांपल तो मैं क्या करूँगा जो मेरी बाकी वीडियो की क्लिप थी जो रिकॉर्ड करते टाइम मैंने चीज़ें देखी थी वो स्क्रीन पर चलाता रहूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे न्यूयॉर्क वैसे काफ़ी पॉपुलर है अपने पिजेंस के लिए और चूहों के लिए भी चूहों के बारे में बाद में बात करेंगे और आपको यहाँ पर खूब सारे कबूतर देखने को मिलेंगे जगह जगह ध्रुव राठी ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि न्यूयॉर्क सबसे बदबूदार सिटी है जो उसने देखी है और इसकी सड़कों में बहुत ज़्यादा बदबू आती है और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ हर जगह आपको बहुत ही बदबूदार सड़कें दिखेंगी और काफ़ी ना चीज़ों की मिक्स सी स्मेल आती है तरह तरह की एक यहाँ पे गांजे की भी बहुत ज़्यादा बदबू आती है ये सब्जेक्टिव चीज़ हो सकती है आप में से कुछ लोगों को हो सकता है पसंद हो वीड की खुशबू या गांजे की खुशबू सड़कों पर भर भर के आती है वो मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद और वो चीज़ सारी मिक्स हो जाती है काफ़ी सारी चीज़ों में ये वीडियो रिकॉर्ड करने तो मैं बिल्कुल एकदम शांति की जगह आया हूँ क्योंकि आज ठंड काफ़ी है धूप बिल्कुल नहीं है यहाँ पे थोड़ी लाइट ठीक थी और यहाँ पे थोड़ी शांति इतनी गंदगी भी नहीं है तो इस वीडियो में आपको पूरा ढंग से आइडिया नहीं लग पाएगा जो जो बातें मैं करना चाह रहा हूँ एक और समस्या जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ी है वो है होमलेस लोगों की न्यूयॉर्क में मैंने जितने देखे हैं ना ये लोग सड़कों पर सोते हुए होमलेस लोग इतने मैंने दुनिया में किसी और सिटी में भी नहीं देखे और सिटी में रेंट इतने ज़्यादा हाई है कि अपने इंडिया के अमीर आदमी के लिए भी अफोर्ड करना मुश्किल है तो लोग कहाँ पे रहे और दूसरी चीज़ यहाँ पे ना मतलब 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 किराए इंडिया के कई कई लाखों में जाते हैं ये देखो हॉर्न भी आपको यहाँ पे बहुत सुनने को मिलता है जैसे कि इंडिया में ऐसे ही लगता है इधर तो फिर भी कम सुनने को मिल रहा है थोड़ा और टाइम स्क्योर की तरफ जाओगे लगे पुरानी दिल्ली में आगे तो यहाँ पर ना गवर्नमेंट की तरफ से अकोमोडेशन का सिस्टम बहुत बेकार है इन लोगों के लिए और क्या होता है कि काफ़ी लोग ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं तंग होते हैं और वो सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे होते हैं उनके पास रहने को घर नहीं है और वो होमलेस है तो आम जनता के बीच में रहते हैं उसकी वजह से पता है क्या होता है कि ना क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये जो क्राइम कर रही है कोई बड़े बड़े क्रिमिनल्स नहीं है ये आम आदमी है बेसिकली जो मेंटली डिस्टर्ब है या सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे रहने को जिनके पास घर नहीं है और वो आम पॉपुलेशन में ही मिले हुए एक तरह से तो उनको कोई होश नहीं हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं वो कुछ भी अजीबों को ही बरकत कर देते हैं जैसे मेट्रो स्टेशन पर कुछ लोग मिलेंगे आपको सबवे में यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होती मतलब मेट्रो में आप नीचे जाते हो या फिर बाहर निकलते टाइम पर एक्सी कोई तलाशी नहीं जाती तो कई लोग तो वहीं पे सोते हैं या फिर मेट्रो आ रही है एकदम से धक्का दे देते हैं तो ऐसे भी काफ़ी इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए हैं धक्का दे के मेट्रो के आगे कोई आदमी वेट कर रहा है मेट्रो की उसे धक्का दे दिया जाता है और वो गिर के मर जाते हैं ट्रेन के आगे आगे तो ना यहाँ पे लोग बहुत दूर खड़े होते हैं ट्रैक के मतलब अपने तो जैसे थोड़ी वेट में रहते हैं मेट्रो आती अंदर घुस जाएंगे इधर लोग चाहे मेट्रो आ भी जाए फिर भी बिल्कुल दूर तक खड़े रहेंगे जब तक मेट्रो पूरी रुकेगी नहीं क्योंकि डर होता है कि कोई भी इंसान क्या पता दिमाग ठीक होना हो धक्का दे दे मार दे और भी बहुत तरह के क्राइम्स होते हैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे जैसे कि स्टैपिंग या फिर लूटपाट गोली मार देना ये मैंने और वीडियोज में डिस्कस करी है चीज़ें गन के लॉज भी आपने सुना ही है यहाँ पर हालांकि न्यूयॉर्क थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है और जगह उसे गन के लॉज के मामले में पर मोस्टली स्टेट्स में तो अब यू में क्या करो सीधा सुपर पे जाओ वॉलमार्ट पर जाओ और बंदूक खरीद के लाओ कोई लाइसेंस कोई परमिट नहीं चाहिए न्यूयॉर्क में फिर भी परमिट चाहिए होता है यहाँ की बदबू के पीछे एक और कारण है इनके जो गटर्स हैं ना ये सड़क पर जो आप देख रहे हो इनमें से स्टीम निकलती रहती है और वो बदबू पूरी सड़क पे आ जाती है इस कटर में तो नहीं थी मैं आपको देखो उस कटर में निकल रही है वो देखो दिख रही है स्टीम तो मैं रिकॉर्ड करा था भाई मेरे को मुंबई से थे न्यूयॉर्क घूमने आए थे इन्होंने पहचान लिया कौन सी लेटेस्ट वीडियो हुआ आपने वो डेंजरस ने तो मैं इस वीडियो में बताने लग रहा हूँ कि भी
पटरी के आसपास मेट्रो के अंदर भी घुस जाते कई बार बस में भी घुस जाते क्योंकि कचरा इतना ज़्यादा है और कोविड के बाद से लोग बाग बाहर निकलना कम हो गए थे तो ये सारे बाहर सड़कों पर आगे चुए सबवे स्टेशन की बात करें थे तो दोबारा बता दूँगी सबवे स्टेशन काफ़ी गंदे हैं काफ़ी डर्टी है और सबवे स्टेशन में भी आवाज़ आती है काफ़ी और काफ़ी शोर होता है ट्रेन्स का बहुत ज़्यादा शोर करती हैं आगे ट्रेन्स आते जाते प्लस अजीबो गरीब आपको लोग देखने में मिलेंगे सभी राइट्स में बहुत ही वीड लोग दिखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो मेट्रो में ही सोते हैं बार बार अपनी मेट्रो या सब चेंज करते रहेंगे और कुछ होमलेस होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो मेंटली ठीक नहीं होते तो काफ़ी अजीबो गरीब होती है आगे सभी राइट्स जैसे मैंने रियलाइज़ करा और रात को आपको जाना भी नहीं चाहिए अवॉइड करनी चाहिए और कुछ रूट्स है या फिर कुछ स्टेशन है वो भी आपको अवॉइड करने चाहिए आप जैसा मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया सब में भी काफ़ी मौतें होती है या लूटपाट काफ़ी होती है न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी और समस्या जो कि हमसे छुपाई जाती है वो है यहाँ के इलीगल इमिग्रेंट्स की यहाँ पे जितनी भी छोटी नौकरियों पे लोग हैं ना वो मोस्टली इलीगल इमिग्रेंट्स हैं लैटिन अमेरिका से आए हुए या फिर अपने एशिया में से कहीं से आए हुए या अफ्रीका में से भी कहीं से आए हुए और उनके पास यहाँ का रेजिडेंस परमिट भी है एक फेक रेजिडेंस परमिट और सरकार को इस चीज़ का पूरी अच्छी तरह से पता है फिर भी वो इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि इन्हें बहुत सस्ती लेबर मिलने लग रही है हर बंदे के पास आपको यहाँ का फेक रेजिडेंस ग्रीन कार्ड मिल जाएगा लेकिन सरकार को ही पता है रेस्टोरेंट वालों को ही पता है बिजनेसेस को ही पता है लेकिन फिर भी वो इस चीज़ पे गौर नहीं करते क्योंकि यहाँ का आदमी वही काम करे तो कई गुना ज़्यादा पैसे लेगा और इन लोगों को एक्सप्लॉयट किया जाता है बहुत ही कम पैसे देके न्यूयॉर्क के लोकल लोगों की मैं बात करूँ तो ये चीज़ काफ़ी ऑब्वियस है ये लोग आपको इतने पोलाइट नहीं दिखेंगे मतलब थोड़े से रूड है लोग थैंक यू वेलकम और इतना प्लीज़ करके नहीं बोलते और ऐसे जल्दी में रहते हैं सारे लोग और मतलब थोड़े चिडोकले से इधर के लोग लेकिन ये पॉइंट मैं स्पेशली न्यूयॉर्क सिटी के लोकल लोगों के लिए बोल रहा हूँ बाहर के सबर्ब्स या फिर छोटे टाउन वाले लोगों के लिए नहीं बोल रहा और ये चीज़ काफ़ी ऑब्वियस भी है बड़े शहरों में इवन इंडिया में भी आप देखोगे तो लोग उतने ज़्यादा आपको पोलाइट नहीं मिलेंगे तो वो चीज़ काफ़ी ऑब्वियस भी है पर फिर भी मैंने रियलाइज़ करा कि लोग काफ़ी रूड है आगे एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है ड्रग डीलर्स की आप सड़कों पर जाओगे ना तो काफ़ी जगह आपको ड्रग डीलर्स या ड्रग बेचने वाले लोग अप्रोच करेंगे कि आपको कोई ड्रग चाहिए क्या और मतलब बहुत ही ना अनकम्फर्टेबल सा होता है कई बार ये चीज़ और डेंजरस भी हो सकता है और अगर जो बंदा इधर ड्रग्स बेच रहा है वो एक बार इस बिजनेस में घुस गया एक बार ड्रग बेचने लग गया तो वो चाहे कुछ भी कर ले वो सिटी छोड़ के भाग जाए देश छोड़ के भाग जाए ऐसा माना जाता है कि वो जान से मरेगा ही मरेगा क्योंकि उसके पास इतने इनपुट्स हो जाते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ के क्राइम्स की तो जो बड़े बड़े ड्रग माफिया वाले ये उसे छोड़ते नहीं तो अगर कोई आदमी सोचे कि एक बार मजबूरी में आके यहाँ पर सर्वाइव ना कर पा रहा वो एक बार भी इस बिजनेस में आ गया ड्रग्स बेचने लग गया तो फिर उसके लिए आम ज़िंदगी जीना इम्पॉसिबल है और ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ विताली ने शेयर करी और विताली को यहाँ के एक डिटेक्टिव ने बताई थी ये सारी बातें न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट की मैं बात करूँ तो जे एफ के एयरपोर्ट पर मैं उतरा था और मैंने सोचा था बहुत मैं न्यूयॉर्क पहले कभी नहीं आया न्यूयॉर्क मेरा है पहली बार ये यू तो मैं आया पहले तो मैंने सोचा काफ़ी साफ़ सुथरा होगा काफ़ी अच्छा होगा पर ऐसा कुछ भी नहीं था अपने बस स्टैंड भी मेरे को ज़्यादा साफ लगे काफ़ी गंदगी थी एयरपोर्ट पर और मैनेज नहीं लगा मेरे को तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है इधर एयरपोर्ट पर साफ़ सफाई को लेकर खास कर और इन सभी पॉइंट्स के साथ मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट मेरे पे अटैक होता होता रहा था यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड से हॉलीवुड से इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस हो गए तो मेरे को लगता है ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास होनी ज़रूरी थी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारी नेगेटिव चीज़ें ही है इधर सब कुछ ही बहुत बुरा है अच्छी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है आपने मेरी और वीडियोज़ देखी होगी या देख लोगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई है पर हाँ बहुत सारी अच्छा ही है उसके साथ में कुछ बुराई अभी है जो आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है तो इस वीडियो का मेरा यही मोटिव था आप लोगों को सारी बातें बताऊं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी वीडियो कोई भी ट्रैवलर कोई भी टूरिस्ट या कोई भी सेलिब्रिटी इन बातों के बारे में डिस्कस नहीं करता क्योंकि वो नहीं चाहता कि भी वो जो अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे लाइफ लाइफ स्टाइल लग्जरी लाइफ कि मैं तो न्यूयॉर्क घूम रहा हूँ लंडन घूम रहा हूँ पैरिस घूम रहा हूँ मैंने सच्चाई बता दी दुनिया को तो लोग सोचेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है हरियाणा में एक कहावत है थोथा चना बाजे गणा यानी कि जो थोथा या खोखला जो चना होता है वो ज़्यादा शोर करता है तो बेसिकली वही वाली बात हो जाती है इसलिए लोग ये सारी बातें आपके साथ शेयर नहीं करते या सच्चाई दिखाते नहीं या बताते नहीं सिर्फ यूँ दिखाते कि भाई हाँ मैंने तो यहाँ पे कॉफ़ी पी ली अब मैं यहाँ फ्लाइट लेके लंदन यहाँ से मैंने शॉपिंग कर ली पेरिस में आईफिल टावर देख लिया तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है और काफ़ी चीज़ें अपने देश के बारे में बहु